மாணவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் சென்ற நிகழ்ச்சியில் அலகு பதினாறு ரசாயனவியலில் கைத்தொழில் ரசாயனமும் சூழல் மாசுடலும் என்ற பகுதியை நாங்கள் முழுமையாக பார்த்திருந்தோம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் அலகு பன்னிரெண்டு சமநிலை என்ற பாடத்தை நாங்கள் பார்க்க உள்ளோம் சமநிலையில் உங்களுக்கு அயன் சமநிலை என்ற பகுதியை பற்றி தான் என்று முக்கியமாக நாங்கள் ஆராய உள்ளோம் அயன் சமநிலையில் முக்கியமாக அமின மூல வரவிலக்கணங்களை பற்றியும் பிஹெச்ஐ பற்றியும் மென் அமிலங்களின் கூட்டல் பிரிகை மாறிலி மென் மூலங்களின் கூட்டல் பிரிகை மாறிலி போன்ற விடயங்களை பற்றி ஆராய உள்ளோம் முதலில் அமில மூல வரவிலக்கணங்களை பற்றி ஆராய்வோம் அமில மூல வரவிலக்கணங்களை பற்றி ஆராயும் போது ஆரம்ப காலங்களில் அமிலம் கேரம் என்ற சொல்லு பயன்படுத்தப்பட்டது அது வெவ்வேறு விதமான வரவிலக்கணங்கள் அங்கே இருந்தது உதாரணமாக ஒரு புளிப்பு சுவையுடைய பதார்த்தம் அமிலம் என அழைக்கப்பட்டது அதே நேரம் நீர்க்கரசலில் வலுவளப்பாக இருப்பது கேரம் என்று அழைக்கப்பட்டது இவ்வாறு பர வரவிலக்கணங்கள் ஆரம்ப காலங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டாலும் தற்சமயம் மூன்று பிரதான வரவிலக்கணங்கள் நவீன ரசாயனத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிறது அது மட்டுமல்ல சுவைப்பதன் மூலம் ரசாயன பொருள் ஒன்றை அடையாளம் காண்பது தற்சமயம் தவிர்க்கப்பட்டுள்ளது இதில் இந்த மூன்று வரவிலக்கணங்களிலும் முதலாவதாக எங்களுக்கு ஆரணியசின் வரவிலக்கணத்தை பார்ப்போம் ஆரணியசின் வரவிலக்கணத்தில் ஆரம்ப காலங்களில் இருந்ததிலும் பார்க்க தற்சமயம் வரவிலக்கணம் சிறிது வேறுபாடு காணப்படுகிறது ஆரம்ப காலங்களில் ஒரு பதார்த்தம் ஒன்று நீரில் கரையும் போது எச் பிளஸ் அயன் சரிவை அதிகரிக்க செய்தால் நீர்க்கரை செல்ல அல்ல எச் பிளஸ் அயன் சரிவை வழங்கினால் அமிலம் என்றும் ஒரு பதார்த்தம் ஒன்று நீரில் கரையும் போது ஓஹெச் மைனஸ் அயன் சரிவை அதிகரிக்க செய்தால் அது கேரம் என்றும் ஒரு வரவிலக்கணம் ஆரம்ப காலங்களில் ஆரணியசின் வரவிலக்கணத்தில் காணப்பட்டது தற்சமயம் அந்த வரவிலக்கணத்தில் சில மாற்றங்கள் தென்படுகிறது உதாரணமாக இப்போ இருக்கிற வரவிலக்கணத்தை நாங்கள் பார்ப்போம் இந்த வரவிலக்கணத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்களேன்னு சொன்னால் கட்டாயமாக அமிலம் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த பதார்த்தம் ஐதரசனை கொண்டிருப்பதோடு கட்டாயமாக அந்த ஐதரசன் இருக்கணும் அந்த சூத்திரத்தில் நீரில் கரையும் போது நீரில் கரையும் போது அது பிரிகி அடைந்து எச் ப்ளஸ்ஐ கொடுப்பதாக இருந்தால் அது அமிலம் என வரையளிக்கப்பட்டுள்ளது இல்லை பாருங்கோ இந்த உதாரணத்தில் உங்களுக்கு தெரியும் எச்சியல் ஓரளவு நீரில் நன்கு கரையக்கூடியது அந்த நீர்க்கரசல் நீரில் முற்றாக அயனாக்கம் அடைகிறது அடையும் போது எங்களுக்கு எச் ப்ளஸ் விடுவிக்கப்படுகிறது அப்போ எச் ப்ளஸ் வந்து விடுவிக்கப்படுறபடியால் எச்சியல் ஒரு அமிலம் என்று வரையறுக்கப்படுகிறது அடுத்ததாக நாங்கள் மூலத்தின்ற வரவிலக்கணத்துக்கு போவோம் மூலமும் இதே மாதிரித்தான் நீங்கள் இந்த வரவிலக்கணத்தில் ஒரு பதார்த்தம் ஒன்று அதன் சூத்திரத்தில் அல்ல ஒரு சேர்வை ஒன்று அதன் சூத்திரத்தில் ஓஹெச் மைனஸை கொண்டிருப்பதுடன் நீரில் அது அயனாக்கம் அடைந்து ஓஹெச் மைனஸை கொடுக்குமாக இருந்தால் பிரிகி அடைந்து ஓஹெச் மைனஸ் வந்தால் அதை நாங்கள் மூலம் என்று சொல்கிறோம் ஆரம்ப காலங்களில் ஆரசிய அரணியசின் வரவிலக்கணத்தில் இது கேரம் என்று அழைக்கப்பட்டது இப்போ நவீன ரசாயனத்தில் இது மூலம் என அழைக்கப்படுகிறது மாணவர்கள் இந்த வரவிலக்கணத்தை கவனமாக ஆராய வேண்டும் இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கள் என்றால் என்ன ஓஹெச் நீரில் கரையுது மட்டும் இல்லை அந்த சூத்திரத்தில் ஓஹெச் இருக்கு கரையே இல்லை முழுமையாக அயனாக்கம் அடைஞ்சு ஓஹெச் மைனஸை கொடுக்குது 
அப்போ ஓஎச் மைனஸை கொடுக்கறதால அது ஒரு மூலம் என அழைக்கப்படும் இதில் முக்கியமான விஷயம் ஆரம்ப வரவிலக்கணத்தில் அமோனியா போன்ற இதில் இந்த உதாரணத்தை நீங்கள் எப்படியாக பார்த்துக்கிறீங்களோ ஓஹெச் மைனஸ் வாரத ஆனால் ஆரம்பத்தில் நாங்கள் என்ஐ த்ரீ நீரில் கரையேக்கிலையும் ஓஹெச் மைனஸை கொடுத்த நாங்கள் கண்டுக்கிறோம் அப்போ என்ஐ த்ரீயை ஆரணியஸின்ற கேரமாக நாங்கள் பார்த்தோம் ஆனால் நவீன வரவிலக்கணத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கள் என்றால் கட்டாயமாக அது சூத்திரத்தில் ஓஹெச் மைன ஓஹெச்சை கொண்டிருக்க வேண்டும் என்ஐ த்ரீயில் ஓஹெச்சில் என்று உங்களுக்கு தெரியும் எனவே என்ஐ த்ரீ ஆரணியஸின் காரமாக இனி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது எனவே எங்களுக்கு இன்னொரு வரவிலக்கணம் போக முன்னர் இந்த ஆரணியஸின் அமில மூல தாக்கத்தின் போது பெறப்படுற நடுநிலையாக்கல் என் போது பெறப்படுகின்ற விளைவை பற்றி ஆராய்வோம் ஆரணியஸின் வரவிலக்கணத்தில் எங்களுக்கு எச்சியல் ஒரு அமிலமாக பார்த்தோம் அதே நேரம் என்னையோ சொரு மூலமாக பார்த்தோம் இந்த அமிலமும் இந்த மூலமும் நடுநிலையாக்கத்தின் போது எங்களுக்கு பெறப்படுறது உப்புடன் நீர் நீர் என்று அந்த வரவிலக்கணத்தில் நாங்கள் ஒரு கிறப்பான பயன்படுத்துகிறோம் அந்த வரவிலக்கணத்தில் நீர் எங்களுக்கு வருது நீர் தான் அந்த கிறப்பான் அப்போ நீர் வந்து பயன்படுத்தப்படுறபடியால் நடுநிலையாக்கத்தின் போது அந்த நீர் பெறப்பட வேண்டும் அதோட எங்களுக்கு அந்த உப்பும் பெறப்பட வேண்டும் நல்லது மாணவர்களே எங்களுக்கு என்ன தெரிய ஒரு காரமாக செயற்பட போகுது அல்லது மூலமாக செயற்பட போகுது என்று எங்களுக்கு தெரியுது ஏனென்றால் என்ஐ த்ரீ ஓ நீர்க்கரசல் ஓஹெச் மைனஸை வழங்குது மட்டுமில்ல நடுநிலையாக்கள் தாக்கத்தில் ஈடுபட்டு உப்பை நீரை கொடுக்க வெல்லது ஆனபடியால் ஆரணியஸ் இந்த வரவிலக்கணத்தை மட்டும் நாங்கள் பயன்படுத்தி அமில மூலத்தை முழுமையாக வரவிலக்கணப்படுத்த முடியாது எனவே இன்னுமோர் வரவிலக்கணத்தை நோக்கி நாங்கள் பயணிப்போம் இதில் முக்கியமாக என்ஐ த்ரீயோட நான் இன்னொரு உதாரணம் தந்திருக்கிறேன் என்ஐ டு சிஓ த்ரீ என்ஐ டு சிஓ த்ரீலையும் பாருங்க ஓஹெச் கூட்டம் கிடையாது ஆனால் நீரில் கரைஞ்சால் சிஓ த்ரீ டூ மைனஸ் அயனாக்கம் அடையக்கில் ஓஹெச் மைனஸ் எங்களுக்கு கிடைக்குது அப்போ அதுவும் ஒரு நடுநிலையாக்கள் தாக்கத்தில் உப்பே நீரையும் கொடுக்கக்கூடியது எனவே இப்படியான சேர்வைகளுக்கும் அமில மூலத்துக்கு கொண்டு வாரத்துக்கு நாங்கள் புதிய ஒரு வரவிலக்கணத்தை நோக்கி செல்கிறோம் அது பிரான்சர்ட் லவுரின்ற வரவிலக்கணம் இந்த வரவிலக்கணத்தை நாங்கள் முதலாவது இங்கே நாங்கள் அமிலம் மூலம் என்று தான் வரவிலக்கணப்படுத்தி இருக்கிறோம் இந்த வரவிலக்கணத்தில் என்ன சொல்லப்படுது என்று சொல்லி சொன்னால் பதார்த்தம் ஒன்று புரோத்தனை வழங்கும் ஆற்றல் இருந்தால் அது அமிலம் என்று சொல்கிறோம் பதார்த்தம் ஒன்று புரோத்தனை வழங்கும் ஆற்றல் இருந்தால் அதை நாங்கள் அமிலம் என்று சொல்கிறோம் அதே நேரம் பதார்த்தம் ஒன்று புரோத்தனை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தால் அதை நாங்கள் மூலம் என்று சொல்கிறோம் இந்த புரோத்தன் என்று சொல்கிறது எச் பிளஸ் உண்மையில் அந்த வரவிலக்கணத்தில் புரோத்தன் தான் பயன்படுத்தி இருக்கணும் அல்ல நாங்கள் எச் பிளஸ் என்று சொன்னாலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் உண்மைப்படி அது ஒரு எச் பிளஸ் என்று ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் உண்மையாக வரவிலக்கணத்தில் அது புரோத்தன் தான் அதை கொஞ்சம் கவனித்து கொள்ளுங்கோ புரோத்தன் என்று நான் தந்திருக்கிறேன் அதை கொஞ்சம் கவனித்து கொள்ளுங்கோ இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த வரவிலக்கணத்தில் நீங்கள் இருந்து ஒவ்வொரு அமிலம் இணை மூலத்தை கொண்டிருக்க போகுது இப்போ ஏன் ஏன் அது நடக்குது என்று பார்ப்போம் இப்போ நான் சொன்னேன் புரோத்தனை வழங்குற பதார்த்தம் அமிலம் என்று சொன்னேன் தானே அப்போ புரோத்தனை வழங்கேக்க ஒரு ஆள் புரோத்தனை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படி ஏற்றுக்கொண்டார் என்று சொல்லி சொன்னால் அவர் மூலமாக செயற்பட வேண்டும் அப்போ இந்த வரவிலக்கணத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு அமில மூல தாக்கம் ஒன்று போக போகுது அதை நாங்கள் அடுத்து ஆராய்ச்சி பார்ப்போம் இந்த உதாரணத்தை பாருங்கோ சிஏ த்ரீ சி டபுள்ஓஹெச் நீரில் கரையேக்கில் அயனாக்கத்துக்கு உட்படுது அயனாக்கத்துக்கு உட்படைக்க என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டீங்கன்னா சிஏ த்ரீ சி டபுள்ஓ மைனஸ் ஏக்கோஸோட எச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் வருது உண்மையாக நீங்கள் எச் ப்ளஸ் எங்கே என்று கேட்கலாம் இதை நாங்கள் நோமலாக நீரை போடாமல் சிஏ த்ரீ சி டபுள்ஓ மைனஸோட எச் ப்ளஸ் என்று எழுதினாலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் ஆனால் உண்மையாக என்ன நடக்கிறேன் சொன்னால் இந்த நீர் மூலக்குறை அந்த எச் புரத்தனை புரோத்தனை என்ன செய்யுதுன்றேன்னா எச் ப்ளஸில் வெட்டு ஒப்பிட்டல் இருக்கு என்ன நீர் மூலக்கூறில் ஒட்சிசனில் தனிச்சோடி இருக்குது அந்த தனிச்சோடி இந்த வெட்டு ஒப்பிட்டல் பெற்று எச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் என்று வருது ஆனால் எச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் இயல்புகள் எச் ப்ளஸை விட்டு 
வித்தியாசம் ஒன்றும் கிடையாது அப்போ சும்மா நாங்கள் சுருக்கமாக எழுத எழுத வேண்டிய தேவைகள் இருந்தால் நீங்கள் சி ஏ த்ரீ சி டபுளோ ஹெச் ஏக்வஸ் சி ஏ த்ரீ சி டபுளோ மைனஸ் ஏக்வஸ் ப்ளஸ் எக் ப்ளஸ் ஏக்வஸ் என்று போட முடியும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் ஆனால் உண்மையில் நடக்கிறது இந்த நீர் வந்து அந்த புரோத்தனை ஏற்றுக்கொள்ளுது ஆனபடியாக இங்கே எக் த்ரீயோ ப்ளஸ் போடுறது நல்லது ஹைட்ரோனியம் ஐன் என்று சொல்லி இதுக்கு பேர் இதில் பாருங்கோ ஒரு அமிலம் புரோத்தனை வழங்குது நீர் பெருகுது அப்போ அது அமிலம் இது பெறுறபடியாக ஒரு மூலம் இந்த பித்தாக்கத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கள் என்று சொல்லி சொன்னால் இது சிஐ த்ரீ சி டபுளோ மைனஸ் புரோத்தனை ஏற்றுக்கொண்டு தான் சிஐ த்ரீ சி டபுளோ சுருவாகிறது எனவே இது ஒரு மூலமாக செயற்படுகிறது அந்த அமிலத்துக்கு இவர் ஒரு இணை மூலம் என்று அழைக்கப்படும் இதே மாதிரி இந்த நீர் என்ன செய்யுது புரோத்தனை ஏற்று தான் எக் த்ரீயோ ப்ளஸாக வருது ஏற்கிறபடியாக மூலமாக செயற்படுது அப்படி மூலமாக செயற்படுற அந்த நீர் இந்த பித்தாக்கத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கள் என்று சொன்னால் அந்த எச் ப்ளஸை இழந்து அமிலமாக செயற்படுது இந்த மூலத்துக்கு இது ஒரு இணை அமிலமாக செயற்படுகிறது நல்லது இதே மாதிரி நாங்கள் இந்த இந்த உதாரணத்தையும் பார்ப்போம் அமோனியாவையும் இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கள் என்றால் அமோனியா நீரில் இருந்து புரோத்தனையை ஏற்றுக்கொள்ளுது நீர்லேருந்து புரோத்தனை ஏற்றுக்கொள்கிறபடியால் எங்களுக்கு என்ன வருது என்று கேட்டோம்னா அது ஒரு மூலமாக சேர்ப்பறதோடு இங்கே நெட் ஃபோர் ப்ளஸ் வருது அதோட நீர் வந்து புரோத்தனை வழங்குறபடியால் அமிலமாக சேர்ப்பட்டு ஓஹெச் மைனஸ் வருது எனவே இந்த மூலத்துக்கு இந்த என்ஹெச் ஃபோர் ப்ளஸ் இணை அமிலமாகவும் அதே நேரம் அந்த நீருக்கு நீரண்ட அமிலத்துக்கு இந்த ஓஹெச் மைனஸ் இணை மூலமாகவும் செயற்படுகிறது இங்கே பார்த்தீர்கள்னால் நீர் வந்து மூலமாகவும் அமிலமாகவும் செயற்படுகிறது இது மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் நீர் எங்களுக்கு அமிலமாக மூலமாக நடுநிலையா என்று நிறைய பிரச்சனைகள் எங்களுக்கு இருக்குது நீர் நடுநிலைதான் ஆனால் அமிலமாகவும் மூலமாகவும் செயற்படக்கூடியது இந்த இருக்கு அதாவது ஈரியல்பை காட்டக்கூடியது இதுக்கு இந்த விரைவிலக்கணம் தான் நல்ல உதாரணம் நல்லது நாங்கள் அடுத்ததாக ஒரு இந்த அமில வலிமை அதுகளை பார்ப்போம் இதில் உண்மையாக என்னென்னா புரன்சட் லோரின்ற விரைவிலக்கணத்தில் இருந்து நாங்கள் அமிலங் மூலங்களின் வலிமைகளை பற்றி பேசுகிறது வசதி கூடுதலாக அளவு ரீதியில் அமில மூலங்கள் வலிமைகளை ஒப்பிடுறதுக்கு பிரன்சட் லோடி வரவிலக்கணம் எங்களுக்கு மிகவும் பொருத்தமான மிகவும் முக்கியமான ஒரு வரவிலக்கணம் ஒரு சின்ன உதாரணத்துக்குள்ளால நாங்கள் எப்படி கொ ஒப்பிடுறது அமில மூலங்களை எப்படி ஒப்பிடுறது இந்த இணை அமிலத்தின் இணை மூலங்கள் அமில வலிமை மூல வலிமை எப்படி ஒப்பிடுறதுன்ற பற்றி பார்ப்போம் இந்த பாருங்கோ இதில் எங்களுக்கு ஒரு அமிலம் தரப்பட்டிருக்குது இதில் அமிலம் எப்படி பிரிகிறது நாங்கள் முதலே சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த அமில வலிமையை பாருங்கோ அசட்டிக் ஆசிட் எத்தனோயிக் ஆசிட் இது ப்ரொப்பனோயிக் ஆசிட் அங்கே ஒரு சிஐ த்ரீ கூட்டம் இருக்குது இங்கே ஒரு அங்கே மெடைல் கூட்டம் இங்கே எடைல் கூட்டம் இருக்குது அப்போ இலத்திருந்து தள்ளுறது அட்கேல் கூட்டத்தின் வேலை இலத்திரை கொஞ்சம் தள்ளி கொடுக்கணும் மெதைல் கூட்டத்தை விட காவல் எண்ணிக்க கூட்டின எதைல் கூட தள்ளும் தள்ளினா என்ன நடக்கும் என்று சொல்லி சொன்னால் ஒக்சிஜனில் இலத்து நடத்தி கூடும் எந்த ஆக்சிஜன் ஓஹெச் கூட்டத்தில் உள்ள இதில் உள்ள ஓஹெச் கூட்டத்தில் உள்ள ஒக்சிஜனில் இலத்து நடத்தி கூடும் அப்போ என்ன நடக்கும் சொல்லுங்க வாப்பம் எச் ப்ளஸ் வெளியேறது கொஞ்சம் கடினமாக்கப்படும் ஸோ இதுக்கு அமில வலிமை குறைவாக இருக்கும் ஆனால் எங்களுக்கு அந்த அமில வலிமை கூடினால் அந்த சமநில தாக்கம் இஞ்சால நகர்ந்து இருக்கு அப்போ இணை மூலத்தின் மூல வலிமை குறை இதை பாருங்க சிஏ த்ரீ சி டபுளோ ஹெச் என்ற இணை மூலம் வந்து அத சிஏ த்ரீ சி டபுளோ மைனஸ் அந்த மூல வலிமை இவற்றை இணை மூலத்தின் மூல வலிமையை விட குறைவாக இருக்கும் இதே விஷயத்தை நாங்கள் மூலத்துக்கு கூட பார்க்கலாம் இந்த இதில் கூட நீங்கள் பார்த்தீங்களா இந்த பி என்ற மூலத்தை நான் எடுத்திருக்கிறேன் நீரில் பிரிகிறத காட்டியிருக்கிறேன் இந்த அமில வலிமையை பாருங்க மூல வலிமையை பாருங்க சிஐ த்ரீ என்ஹெச் டூன்ற மூல வலிமை அமோனியாவிட கூட ஏன் சிஐ த்ரீ கூட்டம் இல்லத்தின 
கொஞ்சம் தள்ளி கொடுக்கும் தள்ளி கொடுக்க கேட்கல என்ன சொல்லுங்கோ அப்பம் அந்த தனிச்சோடி இல்லத்திருந்த இலகுவாக வழங்கக்கூடிய இருக்கும் அப்போ புரோத்தனை ஏற்றுக்கொள்கிறது ஈஸி அப்போ மூல வலிமை கட்டாயமாக சிஐ த்ரீ என்ஹெச் டூக்கு அமோனியாவிட கூட இருக்கும் மெதைல் அமைனுக்கு அமோனியாவிட கூட இருக்கும் மறுநிலையாக அந்த இணைய அமிலத்தின் அமில வலிமையை பார்த்தீங்களா மற்ற மாதிரி இருக்கு பாருங்க சிஐ த்ரீ என்ஹெச் த்ரீ பிளஸ் இந்த அமில வலிமை என்ஹெச் ஃபோர் பிளஸை விட குறைவாக இருக்கிறது சரி இந்த ஒப்பீடுகள் எங்களுக்கு இந்த காபோதா உயர்ந்த பாட பாடத்தில் எங்களுக்கு மிக முக்கியமானது இந்த ஒப்பீடுகளை கவனமாக கவனித்து கொள்ளுங்கோ அடுத்தது நாங்கள் இப்போ வெண்ணமிலம் ஒன்றிந்த அமில வலிமை வெண்ணமிலம் ஒன்றிந்த அமில வலிமை உயர்வாக இருக்கும் அதாவது கிட்டத்தட்ட அயனாக்கம் முழுமை பெறும் முற்றுப்பெறும் இப்போ இஞ்சார் பக்கம் நடக்கிற கஷ்டம் அப்போ அதிண்ட இணை மூலத்தின் மூல வலிமை மிக குறைவாக இருக்கும் இன்னும் வேறு மாதிரி சொல்ல போனால் ஒரு நடுநிலையாக அவரை கருதலாம் நல்ல உதாரணம் பாருங்கோ இந்த எச்சியலில் இங்கே எச்சியல் ஒரு வெண்ணமிலம் அதிண்ட இணை மூலம் வந்து சிஎல் மைனஸ் அப்போ சிஎல் மைனஸ் நாங்கள் மிக குறைஞ்ச அளவு மூல வலிமையை கொண்டிருக்கும் அதை நடுநிலையாக கூட நாங்கள் கருத முடியும் அடுத்ததாக இந்த இதில் இந்த உதாரணத்தை அந்த கொடுக்கப்பட்டிருக்குது இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் முட்டாக அயனாக்கம் அடையுது முட்டாக அயனாக்கம் அடைகிறபடியால் இந்த பக்கம் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு மிக குறைவு ஒரு உண்மையான முழுமையாக முட்டுப்படக்கூடிய தாக்கத்தை கூட நாங்கள் ஒரு சமநிலை தாக்கமாக கருத முடியும் இதை கூட நாங்கள் சமநிலை தாக்கமாக கருத முடியும் கருதேக்கில் இது மிக மென் மூலமாக அமையும் சரி நாங்கள் நடுவில் என்று சொல்வதற்கு ஏற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடியதாக இருக்கும் இதே மாதிரி வெண்மூலம் என்ற பேருங்கோ பிஏ ஓஹெச் டூ ஐஸ் ஒரு வெண்மூலம் நீரில் கரையில் எங்களுக்கு ஓஹெச் மைனஸ் எங்களுக்கு கிடைக்குது இது இதில் வந்து இந்த இன்னொரு விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு இதோட சேர்த்து சொல்லலாம் சிலதில் இந்த ஓஹெச் மைனஸ் இல்லாத வெண்மூலங்களும் இருக்குது அது நீரோட தாக்கம் புரிஞ்சு விரைவாக ஓஹெச் மைனஸை கொடுக்கக்கூடிய ஆக்களாக இருப்பினா நல்ல ஒரு உதாரணம் ஒக்சைட்டுக்கு அதுக்கு நான் உங்களுக்கு போட்டுருக்கிற ஒக்சைட் வந்து பொட்டாசியம் ஒக்சைட் போட்டிருக்கிறேன் இது பாருங்க நீரோட தாக்கம் புரிய இல்லை ஈஸியாக எங்களுக்கு ஓஹெச் மைனஸை கொடுக்கும் அப்போ இது இது ஒரு வகையில் எங்களுக்கு தெரியுது ஒரு வன் மூலம் என்று சொல்லி தெரியுது ரைட் அடுத்த நாங்கள் இவ்வளோ நேரம் பிரன்சட் லோரி இந்த வரவு லக்கணத்தை பார்த்துட்டு இருந்தோம் அதே அதிலேயும் சில குறைபாடுகள் இருக்குது என்ன குறைபாடுன்னு கேட்டீங்கள் என்று சொல்லி சொன்னால் பிரன்சட் லோரியில் இல்லாத சில அமில மூல நடுநிலையாக்கள் தாக்கங்களும் இருக்குதா உதாரணமாக இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அமோனியா பிஎஃப் த்ரீ இடையில் இடம்பெறுற தாக்கமும் ஒரு அமில மூல தாக்கமா ஆனால் அது பிரன்சட் லோரி இண்டியோ அல்லது ஆரணியஸ் இந்த வரவு லக்கணத்துக்கோ உட்படவில்லை அதனால் எங்களுக்கு இன்னொரு வரவு லக்கணம் அவசியம் இதன் வந்து லூயிஸின் வரவு லக்கணம் மூன்றாவது வரவு லக்கணம் இந்த லூயிஸின் வரவு லக்கணத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்களா ஒரு பதார்த்தம் பிணைப்பொண்டை உருவாக்கும் பொருட்டு தனிச்சோடி இலத்திரன்களை வழங்குமாயின் அது மூலம் எனப்படும் முக்கியமான விஷயம் ஒரு பதார்த்தம் பிணைப்பொண்டை உருவாக்குறதுக்கு தனிச்சோ தனிச்சோடியே வழங்குகின்றா பிணைப்பொண்டை உருவாகிற காலி தனிச்சோடியை வழங்குகின்றா என்ன கருத்துண்டால் அங்கே ஒரு ஈதல் பிணைப்பு தான் வாய்ப்பு இருக்கும் என்ன நிச்சயமாக அதில் ஈத ஈதல் பிணைப்பு தான் இருக்கணும் என்றால் தனிச்சோடியை வழங்குது தனி இது அயன் சேர்வையாக வர முடியாது அப்போ ஒரு பிணைப்பொண்டை உருவாக்கும் நோக்கோட தனிச்சோடி இலத்திரங்களை வழங்கும் பதார்த்தம் லூயின் மூலம் மறுதலையாக பிணைப்பொன்றை உருவாக்கும் பொருட்டு தனிச்சோடி இலத்திரங்களை பெரும் பதார்த்தம் அமிலம் எனப்படும் நல்ல உதாரணம் உண்டு எளிய உதாரணம் உங்களுக்கு இது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸாம்பிளும் கூட எல்லா புக்ஸ்லேயும் இதுதான் இருக்கும் உங்களுக்கும் இதுதான் பயன்படுத்தி இருக்கணும் இந்த பாருங்கோ என்ஹெச் த்ரீயில் நைதரசனில் ஒரு வெட் நைதரசனில் ஒரு தனிச்சோடி இலத்திரன் இருக்குது பிஎஃப் த்ரீயில் பியில் ஒரு வெட்டோபிட்டல் இருக்குது அப்போ தனிச்சோடிய அங்கே நைதரசன் தனிச்சோடி என்ன செய்யுது போர்வோனுக்கு வழங்கி பங்குடினா 
அப்போ என்ன நடக்குது சொல்லுங்க பாபம் இதில் ஒரு ஈதல்பனை புருவா அப்போ அவர் தனிச்சோடியை வழங்கினவர் மூலம் என்று சொல்கிறோம் தனிச்சோடியை ஏற்றுக்கொண்டவர் நாங்கள் அமிலம் என்று சொல்கிறோம் பி ஏர் திரு அப்போ லூயின்ற வலவிறக்கணத்தில் இன்னொரு விஷயத்தை நான் சொல்லலாம் மூலம் என்ன செய்து புரோத்தனை ஏற்றுக்கொள்வது புரோத்தனை எப்படி ஏற்றுக்கொள்ளலும் ஒரு தனிச்சோடியை வழங்கித்தான் புரோத்தனை ஏற்றுக்கொள்ளலும் அங்க பிரன்சட் லோரின்ற மூலம் என்ன செய்து தனிச்சோடியை வழங்குது அப்போ பிரன்சட் லோரின்ற மூலம் எல்லாமே அந்த லூயின் மூலமாக தான் இருக்க வேண்டும் பிரன்சட் லோரின்ற மூலம் எல்லாமே லூயின் மூலமாகத்தான் இருக்க வேண்டும் நல்லது நாங்கள் இதோட அமில மூல விரைவிலக்கணங்களை முடிச்சுக்கொண்டு நீர் என்று அயன் பெருக்கத்துக்கு போவோம் நீர் அயன் அண்ட் எல்லாம் விரைவில் எங்களுக்கு யோசனையாக இருக்குது நீர் ஒரு மூலக்கூறு இதில் என்ன அயனை பற்றி கதைக்க இருக்கு நீங்கள் சில விட கேட்கலாம் பார்ப்போம் என்ன நடக்குது என்று சொல்லி நீர் மின்னை கடத்துமா கடத்தாதா தூய நீர் என்ற நாங்கள் உடனே சொல்லுவோம் கடத்தா என்று சொல்லுவோம் ஆனால் அப்போ கடத்திலேயா நீர் என்று கேட்டால் இல்லை நீர் ஒரு அடிதில் கடத்தி அதுக்கு கடத்தரும் பெருமானம் கூட இருக்குது சின்ன பெருமானம் நீர் ஒரு அடிதில் கடத்தி அப்போ நீர் அடிதில் கடத்தி என்றால் அதுக்கு என்ன இருக்குது அங்கே அயன் இருக்கு ஏன்னா அயனா உடைகிற சந்தர்ப்பம் அங்கே எங்கேயோ நல்ல நிகழுது நிச்சயமாக அவங்களுக்கு தெரியும் ஓ எச் புனைப்பு இருக்கு இந்த ஓ வந்து மின்னேத்தன்மை கூட அந்த ஓ எச் புனைப்பில் உள்ள சோடி இல்லத்தினா தண்டை பக்கம் கவர் கவர்ந்த என்ன நடக்கும் சொல்லுங்க பாபம் உடையக்கில் என்னென்று தனிச்சோடி இல்லத்திருந்தேன் அந்த பிணைப்பு சோடி இல்லத்திருந்தேன் அது எங்கே வழங்கும் ஒட்ஸ் எனக்கு வழங்கும் வழங்கி ஹெச் ப்ளஸ் வெளியேறும் அப்போ இது ஓஹெச் மைனஸாக வருது ஆனால் இது முழுமையாக நடக்காது இது பகுதியாக தான் நடக்கும் முழுமையாக நடந்தால் அது ஒரு வன் மின்பகு பொருள் ஆனால் இங்கே மின்போப்பு நீரை உங்களுக்கு தெரியும் நீரை மின்போக்க ஏழு ஆண்டு எங்களுக்கு தெரியும் நீரை மின்போக்க முடியா என்று தெரியும் நீரை மின்போக்குறதுக்கு நாங்கள் அமிலம் துமிச்சனாங்க எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரியில் ஸோ அப்போ இதில் வந்து என்னென்று சொல்லி சொன்னால் அப்போ அயனாக்கம் நிகழ்ந்தால் அப்போ சிறிதளவு தான் நடக்குன்ற ஒரு தாக்கம் ஆரம்பித்தால் நிச்சயமாக என்ன நடக்கணும்னு சொல்லுங்க அப்போ முற்றுப்பெறும் வரைக்கும் தாக்கம் நடக்கணும் ஒரு மீளாத தாக்கமாக இருந்தால் ஆனால் இதில் சிறிதளவு தான் நடக்குன்னு சொன்னால் நிச்சயமாக மீளும் தாக்கம் அது ஒரு சமநில தாக்கம் இந்த சமநில தாக்கத்துக்கு நாங்கள் துணிச்சலாக ஒரு விஷயம் ஒன்று போடலாம் சமநில மாறலி கேசிக்கு ஒரு கோவை போடலாம் இதில் நீங்கள் சில வேலை கேட்கலாம் ரெண்டு இறமே நேச் டூ போட்டுக்கிறீங்க ஹெச் டூ போட்டுக்கிறீங்கன்னு கேட்கலாம் இது பிரன்சட் லோரின்ற விரைவிலக்கணத்துக்குள்ளால அளவரி ரீதியான கற்கைக்கு நாங்கள் போகலாம் அப்போ அளவரி ரீதியான கற்கைக்கு போகிறதுக்காண்டி நான் என்ன சேர்க்கிறேன் என்று சொல்லி சொன்னால் அது நீர் வந்து ஒரு நீர் மூலக்கூறிலிருந்து எட் ப்ளஸ் ஏற்க போது இதுதான் நடக்க போகுது அப்போ அந்த அங்கே இருக்கிற நீர் வந்து என்ன செய்யுதுன்றா பக்கத்தில் உள்ள நீர் மூலக்கூறுக்கு தந்த புரோத்தனை வழங்குது அப்போ அவர் அங்கே புரோத்தனை வழங்கினுடைய அமில இவர் புரோத்தனை ஏற்றுக்கொள்ள அறிஞ்சார் அவர் மூலம் அப்போ வழங்கின உடனேயும் எங்களுக்கு அங்கே என்ன நடக்கண்டா இவர் ஏற்றுக்கொண்ட எச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் வந்துருக்குது மிஞ்சால ஓ எச் மைனஸ் மிஞ்சி இருக்கு இப்போ நீரிண்ட அயனாக்கத்தை நீங்கள் சுருக்கம் ஆளுதோணுமாக இருந்தால் எச் டூ ஓ இருந்து நீங்கள் எச் ப்ளஸும் ஓ எச் மைனஸ் ஏக்குவசனும் போடலாம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் ஆனால் இதுதான் உண்மையாக பிரன்சட் லோரின் விரைவிலக்கணத்தை எங்களுக்கு தெளிவாக விளக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஆனவுடைய தான் நான் இப்படி எழுதியிருக்கிறேன் அதில் கூட்டாமல் போட்ட காரணம் விரைவிலக்கணத்தை நாங்கள் விளங்கிக் கொள்வதற்காண்டி எங்களுக்கு நல்ல விமானவர்களே நாங்கள் சமநிலை தாக்கம் ஒன்றுக்கு சமநில மாறிலி போடலாம் எழுதலாம் என்று எங்களுக்கு தெரியும் குறித்த வெப்பநிலையில் அப்போ இந்த கேசி எழுதுகிறோம் கேசி எழுதிக்க விளைவு என்ற சமநிலை சரிவு என்ற பெருக்கத்தை மேலே போட்டுக்கிறேன் தாக்கி என்ற சமநிலை சரிவு என்ற பெருக்கம் வெர்க்கம் என்று வரப்போ என்ற ரெண்டு மூலக்கூறு இருக்குது இதில் நீர் வந்து தூய நிலையில் இருக்குது நீர் தூய நிலையில் இருக்கிறபடியால் அந்த கரப்பான் நீரிண்ட திரவ நிலையில் தூய திரவம் என்றபடியால் அதனுடைய செறிவு வந்து மாறிலியாக இருக்கும் என கொள்ள முடியும் அப்படி செறிவை நாங்கள் மாறிலியாக எடுத்தால் நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் இந்த இதை கொண்டு கேசியோட இருக்க போகிறோம் ஏனென்று சொன்னால் கேசி ஏற்கனவே குறித்த வெப்பநிலைக்கு மாறிலியாக இருக்க போகுது அப்படி பெருக்கின உடனே எங்களுக்கு என்ன வருது என்றால் ஒரு மாறிலி பெருமானம் வருது இஞ்சால் எங்களுக்கு வெலப்பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா எத்திரியோ ப்ளஸும் ஓ எச் மைனஸும் வருது அப்போ இதில் எங்களுக்கு இந்த சமநிலை மாறலி ஒரு ஒரு புது சமநிலை மாறலி ஒன்றை நாங்கள் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறோம் கே டபுள்யூ என்றதை அறிமுகப்படுத்துகிறோம் அதை சொல்கிறது நீரின் அயன் பெருக்கம் என்று சொல்லி சொல்கிறோம் நாங்கள் அப்போ நீரின் அயன் பெருக்கம் எத்திரியோ ப்ளஸ் ஏக்வாஸ் என்ற சமநிலை சரிவு தர ஓஹெச் மைனஸ் ஏக்வாஸ் என்ற சமநிலை சரிவு என்று சொல்லி சொல்லலாம் 
என்ன கேள்வி என்று சொல்லி சொன்னால் அடுத்த கேள்வி என்று சொன்னால் நீரிண்ட அயன்பெருக்கம் எண்ணத்தில் தங்கியிருக்கு என்றது கேள்வி அந்த கேள்விக்கு பகல பாப்பம் நாங்கள் அப்போ நீரிண்ட அயன்பெருக்கம் நீங்கள் பார்த்தீங்கள் என்று சொல்லி சொன்னால் கட்டாயமாக ஒரு விஷயம் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த நீரிண்ட அயன்பெருக்கம் வெப்பநிலையில் மட்டும்தான் தங்கியிருக்கு ஏனென்று நீங்கள் கேட்டீங்கள் என்றால் அந்த சமநிலை மாறலி நாங்கள் ஒரு சமநிலைக்கு நாங்கள் சமநிலை விதியை பிரயோஜித்து தான் கேசி எழுதினாங்க சமநிலை விதிக்கு ஒரு நிபந்தனை என்ன சொல்லுங்கள் வாப்போம் என்ன நிபந்தனை வெப்பநிலை குறித்த வெப்பநிலையில் அப்போ வெப்பநிலையோடு தான் தங்கியிருக்கு இந்த கேசி இப்போ வெப்பநிலை மாறினா கேசியும் மாறிடும் அப்போ கேசியும் மாறினா இந்த கேடவியும் மாறும் அப்போ வெப்பநிலையில் மட்டும்தான் தங்கியிருக்கு இது உண்மையாக வந்து இது ஒரு அகவப்பு தாக்கம் இது கூட நீங்கள் பாடமாக்க தேவையில்லை கெமிஸ்ட்ரியில் பாடமாக்குற முறையில் படிக்க வேண்டாம் என்று தான் உங்களுக்கு அறிவுறுத்தப்படுது உங்களுக்கு விளங்கி தான் படிக்கணும் இதே என் அகவப்பம் என்று கேட்டீங்கள் என்றா இதில் முக்கியமான பிணைப்பு உண்மையாக ஒரு ஒரு தாக்கம் உண்டு அகவப்பமாக புறவப்பமான்னு பார்க்குற எப்படி பிணைப்பு உடைகிறது பிணைப்பு உருவாகிறது உடைகிற பிணைப்பு என்னென்னு கேட்டீங்கன்னா ஓஹெச் பிணைப்பு உடையுது ஓஹெச் பிணைப்புன்னு சொல்லி சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும் அது ஒரு முதலிட விசை ஒரு பங்குட்டு வெளிப்புணைப்பு உடையுது வலிமையான பங்குட்டு வெளிப்புணைப்பு உடையுது அங்கே சில வேலையில் ஐதரசன் பிணைப்பு உடையலாம் அயன் இரு முனைக்க வச்சு விசை உருவாகலாம் அதெல்லாம் துணையிட விசை அதால வார வெப்பசக்தி மாற்றம் சின்னனாக இருக்கும் இதால வாரது பெரிய ஒரு மாற்றமாக இருக்கும் பிணைப்பு உடைகிறது ஒரு அகவப்ப தாக்கம் அப்போ முதலிட விஷயம் வந்து உடைகிறது மெயினாக இருக்கிறபடியா நிச்சயமாக இது ஒரு அகவப்ப தாக்கம் அப்போ அகவப்ப தாக்கமாக இருந்தால் நாங்கள் வெப்பநிலையோட கேடவழிக்கு என்ன நடக்கும் என்று பார்க்கலாம் இதோ பாருங்கோ வெப்பநிலை அதிகரிக்க எங்களுக்கு என்ன நடக்குது என்று சொல்லி சொன்னால் சமநிலை இலஜட்லியின் தத்துவப்படி வெப்பநிலையை குறைக்கும் நோக்கத்துக்காண்டி என்ன செய்ய பார்க்குன்னு சொல்லுங்க வாபம் அகவப்ப திசையில் நகர் அப்போ அகவப்ப திசை என்ன சொல்லுங்க வாபம் வெப்பநிலை அதிகரிக்க அகவப்ப திசை விலப்புறம் நார் விலப்புறம் நார்ந்து ஒன்று சொல்லி சொன்னால் உங்களுக்கு எச் ப்ளஸ்ன்றையும் ஓஹெச் மெனசின் சரிவு வந்து கூடும் கூடுனா கீழே ஒழிஞ்சு கட்டாயம் கூடும் கீழே ஒழிஞ்சு அதிகரிக்க வரும் இது இப்போ நாங்கள் உண்மையாக ஸ்டாண்டர்ட் டெம்பரேச்சர் என்று சொல்கிறோம் இருபத்தஞ்சி பாகசியை நியம வெப்பநிலை இருபத்தஞ்சி பாகசியில் இந்த கீழே ஒழிஞ்சு பெருமானத்தை பாருங்க ஒன்று தசம் சைபர் தர பத்தின் செய்ய பதினாலு மூணு வெர்க்கன் டெசிமீட்டர் மைனஸ் சிக்ஸ் என்று சொல்லி போட்டுக்கிறோம் இந்த பருமானம் உங்களுக்கு கட்டாயம் மேனதில் இருக்க வேண்டும் தரப்படும் இல்லாவிட்டாலும் உங்களுக்கு இருக்கணும் இன்னொரு விஷயத்தை நான் சொல்கிறேன் பொதுவாக நீங்கள் தரையில்லைன்னு சொன்னாலும் இந்த பெருமாளத்தை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் இப்போ நாங்கள் எங்கள்ட அறவெப்பனில் செட்டியாக இருபத்தஞ்சி பாசிக்கு நெருக்கமாக தான் இருக்குது சின்னொரு வித்தியாசம் தான் இருக்குமா அதில் என்னத்தில் இந்த கேரவழி பெருமானத்தில் அப்போ நாங்கள் சும்மா அறவெப்பனில் நாங்கள் செய்கிற தாக்கங்களுக்கு நாங்கள் இந்த பெருமானத்தை பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் அதே நேரம் பாருங்கோ எண்பது பாக சீல அந்த பெருமானத்தை பாருங்கோ கேடவழி ஒன்று தசம் சைபர் தர பத்துன்னு செய்ய பன்னெண்டு மூணு ஸ்கேர் டெசிமீட்டர் மைனஸ் சிக்ஸ் என்று வருது ஏமான பெருமானம் அதிகரிச்சிருக்கு நூறு மடங்கால் அதிகரிச்சிருக்கு அப்போ வெப்பநிலையோட இது வித்தியாசப்படும் இருந்தாலும் நாங்கள் பயன்படுத்தலாம் என்று சொன்ன காரணத்தை விளங்கிக்கொள்ளுங்கோ எங்கள் அறவெப்பனில் இருபத்தஞ்சி பாய்க்கும் மிக நெருக்கமாக இருக்கிறபடியால் நீங்கள் இந்த பெருமானத்தை பயன்படுத்தலாம் பயப்படாமல் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் சரி இதில் இன்னொரு விஷயத்தை நான் சொல்லலாம் இந்த நீரிண்ட அயனாக்கள் மாறலி அயன்பெருக்கம் நாங்கள் கேடவழியை பார்த்துருந்தாங்க அது தூய நீரில் மட்டும்தான் இருக்குமோ என்று கேட்டால் நிச்சயமாக தூய நீரில் மட்டும் இல்லை பதிலாக உங்களுக்கு அது ஐதான கரசல்களில் கூட அந்த சமனில் இருக்கிறதோட கேடவழியை நீங்கள் பயப்படாமல் பயன்படுத்தலாம் உதாரணத்துக்கு சைவர் ரசம் ஒரு மூணு டசி மீட்டர் மைனஸ் இருக்கு எச்சியல் கரசல்ல கேடவழி பயன்படுத்தலாம உண்டா பயப்படாமல் பயன்படுத்தலாம் அல்லது சைவர் ரசம் சைவர் ஒரு மூணு டசி மீட்டர் மைனஸ் இருக்கு என்னோச் கரசல்ல கேடவழி இந்த பெருமானம் பயன்படுத்தலாம உண்டா பயன்படுத்தலாம் இந்த ஐதான கரசல்கள் சரி இந்த கரசல்களில் சில வேலையில் என்ன சொல்லுங்க வாப்பம் உச்சளவில் ஓஹெச் மைனஸ் இருக்குன்னு வைங்க ஒன் மூணு டசி மீட்டர் மைனஸ் அப்படி உச்சளவுக்கு போகல சமையலில் கிட்டத்தட்ட முழுக்க முழுக்க அங்கால நகர்ந்துடும் அதான் நான் ஐதான கரசல் என்றதை சொன்னேன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குமன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்ததாக நாங்கள் அந்த பிஹெச் அளவு திட்டம் என்ற விஷயத்துக்கு போகிறோம் இந்த பிஹெச் அளவு திட்டம் ஏன் நாங்கள் தேவை என்ற விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எங்களுக்கு ஏன் பிஹெச் அளவு திட்டம் வேணுமென்றா நாங்கள் ஆய்வு கூடத்தில் பயன்படுத்துகிற அந்த 
அமிலமோ மூலமோ அவை என்ற செறிவுகள் வந்து ஐதா தான் இருக்கும் ஒரு நியமிப்புக்கு பயன்படுத்தல ஐதான கரசல் தான் இருக்கும் அப்போ ஐதான கரசல் என்ற செறிவை நாங்கள் அழகான முறையில் எங்களுக்கு எளிமையான முறையில் எங்களுக்கு விளங்கக்கூடிய மாதிரியான முறையில் குறித்து காட்டுறதுக்கு நாங்கள் பிஹெச்சை நாங்கள் பயன்படுத்தலாம் பிஹெச்சின்ற வரவிலக்கணம் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தந்திருக்குது அதில் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் முக்கியமாக இதை பாருங்கோ இந்த பிஹெச் என்று சொல்கிறது இந்த ஐதரசன் அயன் தொழிற்பாட்டின் மடக்க பெருமான பத்தினடியாக கொண்ட மடக்க பெருமானத்தின் மர தான் பிஹெச் என்று வரவிலக்கணப்படுத்தப்படுது இந்த இதை கவனிங்கோ ஐதரசன் அயன் தொழிற்பாடு ஏன் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் உண்மையாக இந்த ஏன்றது உங்களுக்கு பார்க்க விளங்கியிருக்கும் ஐதரசன் அயன் தொழிற்பாடு என்று சொல்கிறது என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் ஐதரசன் அயன்ற செறிவு செறிவென்றால் மூலத்திறனாக இருக்கணும் மூணு டெசி மீட்டர் மைனஸ் த்ரீல கொண்டு வர வேணும் அப்போ நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் என்றால் மூணு டெசி மீட்டர் மைனஸ் த்ரீயால் பிரிக்கிறோம் அப்போ பிஹெச் என்ற சொல்லிக்க நீங்கள் இதையே போடலாம் இதை கொண்டு லோக் மைனஸ் லோக் எயிட் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் ஏ கோஸ்ன்ற செறிவு அதை மூணு டெசி மீட்டர் மைனஸ் த்ரீயால் பிரித்தால் எங்களுக்கு பிஹெச் நாங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் உண்மையாக உங்களுக்கு ஒன்று தெரிய வேணும் அலகொன்றுக்கு நாங்கள் லோக் பாவிக்கலாம் மடக்க எடுக்கலாம் அப்போ உண்மையாக மடக்க பெருமாறு அங்கே வரக்கூடாது உங்களுக்கு தெரியும் அதால் தான் இந்த ஐதரசன் அயன் தொழிற்பாடு என்றது பயன்படுத்தப்படுகிறது ரைட் அப்போ இதில் நீங்கள் இன்னொரு விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லலாம் இந்த நடுநில கரசல் ஒன்றிட்டு பிஹெச் என்ற மாதிரி இருக்கும் என்று நீங்கள் என்ன கேட்கலாம் இது இருபத்தஞ்சி வகை செய்யலாம் ஸ்டாண்டர்ட் டெம்பரேச்சராக நாங்கள் கதைக்கும் நியமத்தை தான் கதைப்போம் இப்போ பெண்ணில் மாறினா அது மாறும் நாங்கள் நியம் என்ன நான் இருபத்தஞ்சி பாசிக்கு அண்மையாக எங்கட வெப்பநில இருக்கிறபடியால் நாங்கள் பயன்படுத்தலாம் மட்டும் நான் சொல்லிட்டேன் இப்போ அதை பற்றி மட்டும் தான் நாங்கள் கதைப்போம் இப்போ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தூய நீருக்கு எச் ப்ளஸும் ஓ எச் மைனஸும் சரிவில் சமையல் ஒன் இஸ்ட் ஒன் ரியாக்ஷன் தானே அப்போ இதில் என்ன நடக்கும் என்று சொல்லி சொன்னால் நாங்கள் எச் ப்ளஸுக்கு இப்போ ஓஹெச் மைனஸ் இப்போ எச் ப்ளஸை போட்ட மாட்ட எச் ப்ளஸ் சரிவிண்ட வர்க்க மண்டு வரும் கேடபுள்யூ எனவே அந்த எச் ப்ளஸை காணிக்க நாங்கள் என்ன செய்ய முடியும் இந்த கேடபுள்யூக்கு ரூட் எடுக்கணும் இந்த ரூட் எடுக்கப்பட்டிருக்குது ரூட் எடுக்கல என்ன நடக்குது என்று சொல்லி சொன்னால் உங்களுக்கு அந்த பெருமானம் பத்தின் செய்ய ஏழு என்று வருது ரூட் எடுக்கிற ஈஸி தானே அடுக்க நீங்கள் ரெண்டால் பிரித்தா சரி பத்தின் செய்ய ஏழு என்று வருது இதுக்கு நீங்கள் பிஹெச்சை கண்டிங்களேண்டா லோ இந்த பெருமானம் தான் எட் ப்ளஸ் இந்த செறிவு இதை கட்டாயம் பிரிக்கணும் மூணு டெசி மீட்டர் மைனஸ் த்ரீ ரெண்டு அயன் தொழிற்பாட்டுக்கு நாங்கள் வர வேணும் அப்போ பிரிக்க உங்களுக்கு ஏழு என்று வருது அப்போ இருபத்தஞ்சி பாசியில் நடுநில கரசல் ஒன்று இந்த பிஹெச் என்னென்று கேட்டால் ஏழு என்றுதான் அர்த்தம் ரைட் இப்போ நாங்கள் அங்கால போவோம் இதில் அடுத்ததாக வந்து ஒரு அமில கரசலுக்கு பிஹெச் எப்படி இருக்கும் அல்லது ஒரு மூலக்கரசலின் பிஹெச் எப்படி இருக்கும் என்று சொல்லி பார்ப்போம் இதில் பாருங்கோ ஒரு அமில கரசலாக இருந்தால் நிச்சயமாக அங்கே எச் ப்ளஸ் உருவாகி இருக்கும் என்ன அமிலத்தில் இருந்து எச் ப்ளஸ் வந்துருக்கு தானே அதாவது எச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் வந்துருக்கு அப்போ எச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் இந்த செறிவு கட்டாயமாக ஓஹெச் மைனஸை விட கூட இருக்கு அப்போ எச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் இந்த செறிவு வந்து பத்துன்னு செய்ய ஏழு பேர் இருக்காது அதை விட கூட இருக்கு கூட இருந்தால் பிஹெச் என்ன செய்யும் அந்த தலைகள் மடக்க தானே அப்போ கட்டாயமாக என்ன செஞ்சுருங்க பிஹெச் ஏழை விட குறைவாக இருக்கு பிஹெச் ஏழை விட குறைவாக இருக்கும் அப்போ அமில கரசல்களுக்கு பிஹெச் ஏழை விட குறைவாக இருக்கும் இப்போ மூணு கரசில் பார்ப்போம் இதே மாதிரி எச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் குறைவாக இருக்கும் மூல கரசில் அல்லது ஓஹெச் மைனஸ் கூடவாக இருக்கும் எச் த்ரீ ஓ ப்ளஸை விட அப்போ எச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் வந்து பத்தின் செய்ய ஏழை விட குறைஞ்சிடும் சமன இருக்கே ஆனால் பத்தின் செய்ய ஏழு என்று பார்த்துனாங்க ஓ அப்போ இப்போ ஓஹெச் எச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் குறைஞ்சிட்டுன்னா அப்போ பத்தின் செய்ய ஏழை விட குறையும் அப்போ பிஹெச் கட்டாயம் அது தலைகள் மடக்க பெருமானம் என்றபடியால் ஏழை விட கூட இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் இது எல்லாமே இப்போ இந்த இதில் நான் இதில் ஒரு படத்தில் கூட காட்டியிருக்குது இந்த பிஹெச் ஏழு நடுநிலை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்தியாவில் ஏழை விட கூட வந்து மூல வலிமை என்று சொல்லியிருக்குது அங்கால அமில வலிமை அந்த ஐதரசன் அயன் செறிவின்ற அளவீடும் இங்கே தரப்பட்டுள்ளது பார்க்கலாம் நீங்கள் இந்த படத்தில் அடுத்ததா உங்களுக்கு இன்னொரு விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லலாம் ஒரு வெப்பநிலை ஒன்றையும் குறிப்பிடாமல் ஒரு பிஹெச் வந்து ஆறாக அல் ஆறாக உள்ள கரசல் எப்பொழுதும் அமில கரசலாக இருக்கும் என்ற ஒரு வார்த்தை அல்லது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அல்லது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லப்பட்டிருந்தால் அந்த அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சரியா பிழையா என்ற ஒரு கேள்வி 
நிச்சயமான ஒரு பிழை இருக்கு ஏன் என்று சொல்லி சொன்னால் உண்மையாக அது இருபத்தஞ்சு வயசுக்கு தான் உண்மை எண்பது வயசில் போகல என்ன நடக்கு சொல்லும் கோபம் பிஹெச் கணிச்சா என்ன வரும் பத்தின்சே பன்னெண்டு அது ரூட் எடுத்து பத்தின்சே ஆர் இப்போ பிஹெச் ஆர் என்னவாக இருக்கும் அடல்லையாக இருக்கும் இப்படியான வினாக்கள் உங்களுக்கு வினாவப்படும் மிக கவனமாக வினாவை வாசித்து சரியான பதில் அளிக்க தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும் மாணவர்களே இப்போது அடுத்ததாக நாங்கள் இந்த அடுத்த இந்த தொடர்புடைமை ஒன்று நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் இது எங்களுக்கு இந்த தொடர்புடைமை ஒன்று எங்களுக்கு தேவைப்படுது என்ன தொடர்புடைமை என்றால் பிஹெச் பிஓஹெச் பிகேடபிள்யூ கிடையில் ஒரு தொடர்புடைமை அது அடிக்கடி நாங்கள் பயன்படுத்த வேண்டி வரும் அந்த தொடர்புடைமையை பற்றி நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் எங்களுக்கு முதலே கேடபிள்யூ எடுத்துட்டோம் நாங்கள் இந்தியாவில் மைனஸ் லோக் எடுக்கிற ரெண்டு பக்கமும் இப்போ மைனஸ் லோக் கேடபிள்யூ என்றால் பி கேடபிள்யூ இது லோக் ஏ இன்ட்டு பி என்றால் லோக் ஏ ப்ளஸ் லோக் பி அந்த முன்னுக்குள்ள மைனஸாலே இங்கே மைனஸ் எடுது அப்போ இது மைனஸ் த்ரீயோ ப்ளஸ் என்று சொல்லிச்சுன்னா இது உண்மையாக தொழிற்பாடு வேற வேணும் ஏ என்று வேற வேணும் அல்ல இதுக்கு கீழே நீங்கள் சரி வேலை பிரிச்சிருக்க வேணும் ஆனால் நாங்கள் வளமையை இதை ஏற்றுக்கொள்கிறது அப்போ இது பிஹெச் என்று வரும் இது பிஓஹெச் என்று வரும் மைனஸ் லோக் ஓஹெச் மேல் தான் பிஓஹெச் அப்போ பி கே டபுள் என்னத்துக்கு சமன் பிஹெச் ப்ளஸ் பிஓஹெச்சுக்கு சமன் ரைட் அப்போ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சு பாகசியாக இருந்தால் பி கே டபுள் பெருமான பெருமானம் பி கே டபுள் பெருமானம் வந்து பதினாலுண்டு வரும் ஏண்டா கே டபுள் பத்தின் சே ஃபைனாலு தானே ஓ அப்போ பதினாலுண்டு வரும் அதே மாதிரி எண்பது பாகசியில் எங்களுக்கு கே டபுள் இந்த பெருமானம் பத்தின் சே பன்னெண்டாக இருக்கிறபடியால் இந்த பிஹெச் ப்ளஸ் பி ஓஹெச் இந்த கூட்டுத்தொகை வந்து பன்னெண்டு வரும் நார்மலாக நாங்கள் இந்த இதை பயன்படுத்தலாம் என்ன முதலே சொன்னான் அறவெப்பநிலை என்று சொல்லி சொன்னால் உங்களுக்கு பிஹெச் பெருமானம் வந்து நிச்சயமாக அறவெப்பநிலையில் நாங்கள் வெப்பநிலை இருபத்தஞ்சு பாசி என்று எடுக்கலாம் அப்போ இதில் எங்களுக்கு பிஹெச் ப்ளஸ் பிஓஹெச் பதினாலு பயன்படுத்தலாம் சரி அடுத்த நாங்கள் கொஞ்சம் பயிற்சி வினாக்களை பார்த்துட்டு மீதி கங்கால கூவோம் இந்த பயிற்சி வினாவை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹெச்சிஎல் கரைசல் ஒன்று தரப்பட்டுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மூணு டெசிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ செறிவுடைய ஹெச்சிஎல்ன்ற பிஹெச்சை காண சொல்லி ஒரு கேள்வி அப்போ பிஹெச்சை நாங்கள் போட்டாச்சு பிஹெச் வந்து மைனஸ் லோக் அந்த தொழிற்பாட்டு பெருமானத்துக்கு பதிலாக நான் ஹெச் ப்ளஸ் அயன் செறிவை மூணு டெசிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ அதில் பிரிக்கலாம் நாங்கள் முடிவு எடுத்துட்டோம் இந்த ஹெச் ப்ளஸ் அயன் செறிவு ஹெச்சிஎல்ன்ற செறிவுக்கு சமனாக இருக்கும் என்னென்றா இது வெண்ணம் இல்லாமல் முற்றாக எனாக்கம் அடை முற்றாக எனாக்கம் அடைஞ்சோன்னு சொல்லி சொன்னால் எங்களுக்கு இந்த பெருமானம் வந்து ஹெச் ப்ளஸ் இந்த பெருமானம் வந்து ஹெச்சிஎல்ன்ற பெருமானத்துக்கு செறிவு சமனாக இருக்கும் பத்தின் செய்ய ரெண்டு ரெண்டு போட்டுக்கணும் இந்த அலகுகள் கேன்சலாக போகல மைனஸ் லோக் டென் டு மைனஸ் டூ அண்டு வரும் ஸோ பிஹெச் செவன் டூ அண்டு வரும் ரைட் இப்போ இதே மாதிரி இன்னொரு கேள்வியை பார்ப்போம் அடுத்த கேள்வி வந்து உங்களுக்கு இந்த ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் கரைசல் ஒன்றின் பிஹெச் ரெண்டு தான் இருக்கு இக்கரைசலின் செறிவை காண சொல்லி ரிவர்ஸில் போகிறோம் ரிவர்ஸில் அப்போ இதில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா பிஹெச் ரெண்டு ரெண்டு சொன்னால் அது என்னது சவன் லோக் ஹெச் ப்ளஸ்க்கு சமனாக இருக்கும் அப்போ ஹெச் ப்ளஸ் இந்த பெருமானம் கண்டால் உண்மையாக லோக் ஹெச் ப்ளஸ் வந்து மைனஸ் டூக்கு சமனாக இருக்கும் அப்போ லோக்கில் இருந்து எண் பெருமானத்துக்கு வரணும் என்றால் பத்தின் அடியாக போடணும் எங்களுக்கு அப்போ பத்தின் அடியே சொன்னால் பத்தின் செய்ய ரெண்டு ரெண்டு வரும் ஸோ ஹெச் ப்ளஸ் தெரிவு வந்து பத்தின் செய்ய ரெண்டு மூணு டெசி மீட்டர் மைனஸ் தெரிய குறிப்பிட முடியும் இப்போ கேட்டது அது இல்லை ஹெச் ப்ளஸ் தெரிவு அல்ல ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர்ன்ற செறிவு தான் கேட்டிருக்குது ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் நீங்கள் பிரிய அடையில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாருங்கோ டூ ஹெச் ப்ளஸ் எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் இது மூலம் என்ன மிலா ரெண்டு ஹெச் ப்ளஸை வழங்கக்கூடியது மூலக்கூடல ஸோ அப்போ ரெண்டு மடங்கு இப்போ ஹெச் ப்ளஸ்ன்ற செறிவை போல் ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர்ன்ற செறிவு பாதியாக தான் இருக்கும் அட்டே வாசி இந்த இருக்குது வேறு வாசி வேறு வாசியை நாங்கள் போட்ட உடனே எங்களுக்கு அஞ்சு தேர பத்தின் செய்ய மூன்று மூணு டெசி மீட்டர் மைனஸ் த்ரீ என்று பெறப்படுகிறது ரைட் இன்னும் ஒரு வினாவை பார்ப்போம் நாங்கள் இந்த சிறிய வினாக்கள் உங்களுக்கு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு தான் இந்த வினாக்கள் தரப்பட்டிருக்குது நீங்கள் மேலும் பயிற்சிகளை கட்டாயமாக மேற்கொள்ள வேணும் இந்த பயிற்சி இங்கே நாங்கள் பெரிய வினாக்களை பெரிய அளவில் செய்கிற அளவுக்கு நேரம் போதுமானதாக இருக்க முடியாது உங்களுக்கு ஆக பேசிக் ஐடியாவை மட்டும் நான் உங்களுக்கு ஏழுமான வரை தருகிறேன் 
ஏனையா நீங்கள் பாஸ் பேப்பர் புக்கு எடுத்து நீங்கள் பழைய கேள்விகள் எல்லாத்தையும் எடுத்து செய்து பழகுங்கோ ரைட் இப்போ பாருங்கோ இருபத்தஞ்சு பாக சியில் அஞ்சு தடவை பத்தின் செய்யினாலும் மூணு டெசிமீட்டர் மைய செறிவுடைய பிஏ ஓஹெச் டூ எஸ் கரசலின் பிஹெச் ஜாது என்று கேட்டிருக்கு அப்போ இதில் நாங்கள் முதலாவது என்ன செய்யணும் என்றால் இது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது ஏஞ்சலும் அஞ்சு ஓஹெச் மைனஸில் பங்கு வைத்தது அப்போ கொஞ்சம் வித்தியாசம் கல்குலேஷன் இதில் என்னென்னா முதலாவது இந்த இது பிரிகிறத பேருங்கோ ஏன்னா எங்களுக்கு அந்த செறிவு தந்திருக்குது அஞ்சு தடவை பத்தின் செய்ய நாலு தந்திருக்கு செறிவு அப்போ செறிவு தரப்பட்டால் நாங்கள் ஓஹெச் மைனஸ்ன்ற செறிவை கண்டால் தான் எச் ப்ளஸ் என்ற செறிவையோ என்னத்தையோ காணலாம் அப்போ நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் என்று சொல்லி சொன்னால் இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இஸ் டு டூ அப்போ என்ன ரேஷியோ ரெண்டு மடங்கு இருக்கிறபடியால் ஓஹெச் மைனஸ்ன்ற செறிவு இந்த செறிவை போல் ரெண்டு மடங்கு ஓ அப்போ ரெண்டு அளவு இருக்குன்னா பத்தின் செய மூணு ரெண்டு வருது அப்போ அதில் இருந்து நாங்கள் முறை உண்டு ஒரு முறை ரெண்டு முறையில் செய்யலாம் மிஞ்சால் முறை உண்டு நீங்கள் என்ன செய்யலாம்டா இந்த ஓஹெச் மைனஸ் என்ற செறிவை வச்சுக்கொண்டு கேடவழியில் கொண்டே நாங்கள் போட்டு கேடவழி மாறாதானே எட் ப்ளஸ் என்ற செறிவை காணலாம் அது ஒரு முறை இந்த பாருங்க இதில் இந்த செவன்பாடில் கேடவழி நீர்ந்த அயன் பெருக்கத்தில் நான் போட்டுருக்குறேன் இந்த எட் ப்ளஸ் இன்டு இந்த எட் ப்ளஸுக்கு பேர் எட் ப்ளஸ் போட்டு ஓஹெச் மைனஸ் என்ற பருமானத்தை போடுறேன் இது இருபத்தஞ்சு பாசி என்றபடியே இது பத்தின் செய்ய ஃபைன் நாலு வருது இந்த பிரிக்கேக்கில் எங்களுக்கு பத்தின் செய்ய ஃபைன் ஒன்று எச் ப்ளஸ் வருது ஸோ அதுலேருந்து நாங்கள் பிஹெச்சை காணக்கில் பிஹெச் ஃபைன் ஒன் ரெண்டு வருமென்று உங்களுக்கு தெரியும் இது இது தேவையென்றால் நாங்கள் இன்னொரு விதமாக செய்யலாம் பாருங்க பிஹெச் ப்ளஸ் பிஓஹெச் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துருக்குறோம் பிஹெச் ப்ளஸ் பிஓஹெச் வந்து ஃபைன் நாலு ரெண்டு எடுக்கலாம் என்று சொல்லியிருந்தது இருபத்தஞ்சு பாசி சொல்லாட்டி கூட அறவப்பங்களை என்று கருதி எடுக்கலாம் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் நான் ஸோ ஆனபடியாக எங்களுக்கு பிஹெச் வந்து பிஹெச் ப்ளஸ் பிஓஹெச் வந்து பதினாலு ரெண்டு எடுக்கலாம் அது பி கேட ஒழிக்கு சமன் ஸோ எனவே பிஹெச் வந்து நீங்கள் பி கேட ஒழியிலேருந்து பிஓஹெச் கழிக்கணும் பிஓஹெச் பெருமானம் வந்து மைனஸ் லோக் ஓஹெச் மைனஸாக இருக்கும் அப்போ இது மூணு ரெண்டு வரும் பதினாலேருந்து மூண்டை கழிச்சமெண்டா பதினொன்று வரும் அப்போ ரெண்டு முறைகளில் நாங்கள் இதை செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்ததாக நாங்கள் மின் அமிலங்களின் இந்த அயனாக்க மார்லி கேஏ பற்றி பார்க்க போகிறோம் மின் அமிலங்கள்ன்ற அயனாக்க மார்லி கேஏ எப்படி ஏன் நாங்கள் இதை பார்க்கணும் என்றதை பற்றி முதல் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ வெண்ணமில கல்குலேஷன் எங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துட்டுது ஏன் வந்துது என்று சொல்லிச்சுன்னா முழுமையாக அயனாக்கம் அடையுது மென் அமிலங்கள் அப்படி அயனாக்கம் அடையாது மென் அமிலம் அயனாக்கம் அடையாமல் விட்டால் அங்கே ஒரு சமநிலை தாக்கம் உருவாகும் சமநில தாக்கம் வந்தால் சமநில தாக்கத்தில் நாங்கள் கணிக்கிற கணிப்புகள் முட்டுப்படுற தாக்கத்தை கணிக்க நாங்கள் கெமிக்கல் கல்குலேஷனில் படிச்சுருந்து நாங்கள் சமநில தாக்கத்தில் கணிப்பு முடுக்க சமநிலையில் நாங்கள் படிக்கலாம் ஏனென்றால் தாக்கம் முட்டுப்படுறாது அப்போ அங்கே ஒரு எங்களுக்கு சமநில மாறலி ஒன்று அவசியம் அந்த சமநில மாறலியை பற்றி தான் நாங்கள் இன்றைக்கு ஆராய போகிறோம் இதில் பாருங்கோ ஒரு மென் அமிலம் எச்ஏ நான் கருதுகிறேன் இந்த மென் அமிலம் எச்ஏ வந்து அயனாக்கம் அடையுது வளம போல அமிலங்கள் அமில அயனாக்கம் அடையக்கில் அது புரோத்தனை வழங்குது நீர் புரோத்தனை பெருகுது எச் த்ரீஓ ப்ளஸ் வருகுது மிச்சமே மைனஸும் பெறுகுது அப்போ எச்ஏ வந்து ஒரு மின் அமிலம் அதே நேரம் எங்களுக்கு ஏ மைனஸ் வந்து அதிண்ட இணை மூலம் சரி இந்த அயனாக்கம் வந்து முட்டுப்படாதபடியால் இது ஒரு சமநிலை தாக்கம் அப்படி ஒரு சமநிலை தாக்கத்தில் அவ்வாறான ஒரு சமநில தாக்கத்தில் எங்களுக்கு ஒரு சமநில மாறலி கேசியை நாங்கள் பயப்படாமல் பிரயோகிக்க முடியும் கேசிய பிரயோகிக்கல விளைவுகளின் செறிவுகளின் சமநில செறிவுகளின் பெருக்கத்தின் கீழ் தாக்கிகின்ற சமநில செறிவுகளின் பெருக்கத்தால் கீழே பிரிக்கும் இது சமநில விதியிலேருந்து வந்தது இப்போ ஒரு இயக்க சமநிலையும் இருந்தால் நாங்கள் சமநில விதியை பயன்படுத்தலாம் ஓகே இது இப்போ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீர் ஒரு தூய ஒரு திரவம் ஸோ அதன் செறிவு வந்து கட்டாயமாக மார்லியாக இருக்கும் அப்போ மார்லியாக இருக்கிறபடியாக அது கரப்பானு நாங்கள் சொல்லலாம் மார்லியாக இருக்கிறபடியால் நாங்கள் அந்த செறிவை நாங்கள் அங்கே கேசிக்கு பெருக்கிறோம் இதை பெருக்கினா இந்த கேசியோடு இந்த எச் டூ ஓ பெருக்கினா அவ்வளோ மார்லியாக இருக்கும் கொத்த வெப்பநிலை மார்லி அப்போ அந்த 
அப்படி வார மார்லிக்கு தான் நாங்கள் பேர் வைக்க போகிறோம் எப்படி என்று சொல்லி சொன்னால் இந்த கேஏ என்று சொல்லி கூ சொல்ல போகிறோம் கேஏ தான் வந்து மின் அமிலங்கள்ந்த ஐநாக்க மார்லி கூட்டப்பிரிய மார்லி என்று சொல்லலாம் ரெண்டு சொல்லும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் ஐநாக்கள் மார்லி கூட்டல் பிரிய மார்லி ரெண்டும் சரி இப்போ இந்த கேஏ படி வைப்பாருங்கோ இந்த கேஏ பெருமானம் அதுக்குரிய கோவையை ஒரு கா பாருங்க இந்த இதிந்த செறிவின் சமநில செறிவின்றையும் இதிந்த சமநில செறிவுகளின் பெருக்கத்தை நாங்கள் எச்சே என்ற சமநில செறிவால் வகுக்கிறதால வரும் ஏனென்றால் ஏலவெல்ல மெயினான கல்குலேஷன் வந்து மென்னமில மென்மூலத்துக்கு தான் வரப்போகுது நான் இவ்வளோ நேரம் வெண்ணமில மென்மூல கல்குலேஷன் தான் கேள்வி செய்து காட்டினேன் அப்போ கொஞ்சம் எங்களுக்கு வேலை இருக்குது ஸோ ஆனபடியால் நாங்கள் அதை நோக்கி போகலாம் இதில் நான் சில விஷயங்களை உங்களுக்கு சொல்லி விடுறேன் இந்த மென் அமிலத்தின் அமில வலிமை கேஏயோடு என்ன நடக்கும் உண்மையாக என்னென்று சொன்னால் ஒரு விஷயத்தை விளங்கிக் கொள்ளுங்கோ மென் அமிலத்தின் அமில வலிமையை எப்படி பார்க்குறேன்டா அமி மென் அமிலம் இஞ்சால கூட்ட பிரிகிற அடைய கூட்ட பிரிக அடைகிற அளவு கூட கூட சமநிலை இஞ்சால நகர் அப்போ மேலே இருக்கிற ஹெச் ப்ளஸ் ஏ மைனஸ்ன்ற சரிவு கூடிடும் கீழே ஹெச் ஏன்ற சரிவு குறையும் அப்போ கே வந்து கட்டாயம் கூடும் அப்போ அமில வலிமை அதிகரிக்கல கே வந்து அதிகரிக்கும் பிரன்சட் லோரின்ற வரவிலக்கணம் முக்கியமாக அளவு ரீதியாக நாங்கள் கற்கிறதுக்கு முக்கியமாக துணை புரிகிறது அந்த வரவிலக்கணம் இந்த விதை பாருங்கோ நாங்கள் எங்களுக்கு பண்பு ரீதியாகவே தெரியும் ஹெச்சி டபுளோ வச்சை விட சிஏ த்ரீ சி டபுளோ வச்சு அமில வலிமை கூட நிச்சயமாக கூட ஏன் சாரி ஹெச்சி டபுளோ வச்சை விட சிஏ த்ரீ சி டபுளோ வச்சு அமில வலிமை குறைவு ஏன் குறைவு என்று சொன்னால் சிஏ த்ரீ இலத்திரன் சோடியம் மெதுவாக தள்ளும் தள்ள இந்த ஓஹெச் கூடத்தில் உள்ள ஓவில் இலத்திரன் நடத்தி கூடிடும் அப்போ ஹெச் ப்ளஸ் வந்து தனிச்சோடிய ஓக்கு வழங்குறது கஷ்டமாகும் ஆனபடியே இதை விட இதுக்கு அமில வலிமை குறைஞ்சிடும் இந்த பாருங்க இந்த பெருமானத்தை கே ஏ பெருமானத்தை பாருங்க இப்போ கே ஏ பெருமானம் என்ன செய்யுது குறையுது அப்போ கே ஏ பெருமானம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க அமில வலிமை வந்து கூடிக்கொண்டு போகும் அப்போ நாங்கள் எங்களுக்கு சில வேளையில் இது இந்த அமில வலிமையோ இந்த அமில வலையோ உங்களுக்கு கூடவே இருக்கும் என்று சொன்னால் நீங்கள் புக்ஸை ரிஃபர் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த கே ஏ பெருமானத்தை எடுத்து பாருங்க யாருக்கு அமில வலிமை கூட இருக்குன்ட்டு பாருங்க கே ஏ யாருக்கு கூடவோ அவர்கிட்ட அமில வலிமை கூட இதில் நான் இன்னொரு விஷயத்தையும் மேலதிகமாக சொல்லியிருக்குன்னு பாருங்கோ எத்திரியோ பியோ ஃபோர்ன்றது மும்மூல அமிலம் ஒரு மும்மூல அமிலத்துக்கு வந்து நீங்கள் அமில வலிமையும் இருக்க பாருங்க முதலாவது புரோத்தனை விளக்கேக்கில் ஹெச் ப்ளஸை கொடுக்கேக்கில் முதலாவது கூட்ட பிரிய மாறலியன்னு சொல்கிறோம் கே ஏ ஒன் என்று சொல்கிறோம் நாங்கள் அந்த பெருமானத்தை பாருங்கோ அது ஹெச் ப்ளஸ் வெளியேறினா பிறகு அதில் ஒரு மைனஸ் வந்துடும் இந்த பாருங்கோ ஹெச் டூ பியோ ஃபோர் மைனஸ் இப்போ என்ன சொல்லுங்க அப்போ அடுத்த புரோத்தன் வெளியேறது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஏன் அதுவும் சோடி இல்லாத்தனை கொடுக்கணும் ஏற்கனவே மூலக்குள்ள ஒரு மைனஸ் இருக்குது அப்புறம் ரயனாக வந்துட்டு அப்போ கொஞ்சம் கஷ்டம் என்ன வெளியேறுறோம் ஏமான அளவு கஷ்டம் இந்த பாருங்க ஓகே அதன் பாடில் என்ன செய்யுது குறையுது இதே மாதிரி மூன்றாவது அயனாக்கம் கே ஏ த்ரீ பெருமானம் இன்னும் நல்லா குறைஞ்சிடுச்சு இது கட்டாயமாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேணும் ஏன் குறையுது என்ற காரணமும் தெரிஞ்சிருக்க வேணும் நல்ல நாங்கள் அடுத்ததாக ஒஸ்வால்ட்டின் ஐதாக்கள் விதியை பற்றி நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் இது முக்கியமான ஒரு விதி ஐதாக்கல் விதி நாங்கள் உண்மையாக அது ஒஸ்வால்ட்டின் ஐதாக்கல் விதி சொல்லப்பட்ட வந்து மென் அமிலத்துக்கு தான் மென்மூலத்துக்கும் பிரயோகிக்கலாம் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை நாங்கள் மென் அமிலத்துக்குள்ள தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு நாங்கள் மென் அமிலத்துக்கு பார்ப்போம் ஒஸ்வால்ட்டின் ஐதாக்கல் விதியை இந்த ஒஸ்வால்ட்டின் ஐதாக்கல் விதியில் இந்த மென் அமிலம் எச்சையை நாங்கள் கருதுவோம் இது இந்த வளமை போல எச்சை இந்த நீரில் பிரிகிறது எல்லாம் நாங்கள் கன்னடாவை சொல்லிட்டேன் அப்போ இதில் எங்களுக்கு தொடர்புடமை என்னென்று சொல்லி சொன்னால் அல்ஃபாவோடு எப்படி தொடர்புடமை எடுக்கிறது என்றது தான் முக்கியமான விஷயம் நான் சொல்ல போகிறேன் ரெண்டு ஹவுஸ்வால்ட்டின் ஐதாக்கல் விதி அப்படி தான் சொல்லப்பட்டிருக்குது அப்போ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் இது ஆரம்ப சரிவு சி என்று எடுப்பான் அப்போ ஆரம்பத்தில் இது ஒன்றும் இருக்காது ஐநாக்கம் அடைஞ்சிட்டு ஐநாக்கம் அடைஞ்சால் அல்ஃபா வந்து எங்களுக்கு என்னென்று சொல்லி சொன்னால் கூட்டல் பிரிய அளவு கூட்டல் பிரிய அளவு என்ன மாதிரி இருக்கும் என்று சொல்லி சொன்னால் ஒரு மூணுலேருந்து பிரிகிறது அப்போ இப்போ எவ்வளவு எச்ஏ பிரிஞ்சிடும் என்று கேட்டிங்களா மைனஸ் சி எல்ஃபா என்ன சி எல்ஃபா பிரிஞ்சு போயிடும் அப்போ அது மைனஸ் மேட்டம் வந்து மைனஸ் சி எல்ஃபாவாக இருக்கும் இது ப்ளஸ் சி எல்ஃபாவாக இருக்கும் இது ப்ளஸ் சி எல்ஃபா இருக்கும் ரெண்டு இங்கே இது கிடைக்குது அதே அளவு சரி விஞ்ச கிடைக்குது இங்கே இல்லாமல் போகுது அப்போ மேட்டம் இங்கே மைனஸ் இங்கே ப்ளஸ் அப்போ மொத்தம் சமநிலை சரிவு எவ்வளோன்னு பார்ப்போம் சி இதில்
C into 1 minus alpha and one three kavanam. Mela one uh kavile some C in the end of the rendering could take an C a podu or one minus alpha and one three kavanam. Idi one the uh plus C alpha C alpha. Nangal K podegle K vadame I three plus A minus single H and verum. Up a C alpha C alpha in the C alpha porum C into one minus alpha. Idi la seria podu kapatuke the room is one three kavanam. அப்ப நாங்க இதெல்லாம் சுருக்கினோம் என்று சொன்னா சி ஏ சி ஆல்பா வர்க்கத்தின் 1 minus a உண்மையில நான் ஒரு விஷயத்தை இன்னொரு விஷயத்தை சொல்லி விடுறேன் இந்த 1 minus alpha வந்து உங்களுக்கு அண்ணளவா ஒன்றுக்கு சமன் என்று எடுக்கலாம் எப்ப எடுக்கலாம் என்று சொன்னால் 5% ரூல் அண்ட் இருக்கு இந்த பிரிக இந்த அளவு 5 விதத்தை விட குறைவா இருந்தால் நீங்க தாராளமா எடுக்கலாம் 1 minus alpha வை 1 க்கு சமனாக எடுக்கலாம் உங்களுக்கு அந்த 5 விதத்தை பாக்க குறைஞ்ச See the better than advanced level of the very good vinacle vinava padam. Anyway, Nangal, one minus alpha, one to Chamana, Kola mudim, one to Chamanil, Analavatan Jaman. A Badale in the Nangal, K summon C alpha were come to Kovi, a perla. Ilero Surioru Vina Poda Padrigde the Vina Villa, it was time to park a seal, Savara some Urumu decimitam as the C at the C double O Saribudia, BOH to S. Carson, Pinver de Kanika. H plus ion in service, carousel pH. You can see the curly coming. This is 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 the curly coming. Pathing and Solijona in the C eight three zero minus and one recovernum in the covalem the C eight three C double H and recovernum in the covalenting eight three plus and in a lumata head thing and solijonal and the Berkam and Vermeer and Solijona in the Tendin Chaman, Tendin the Serivin Chaman, while a Berkam and recovernum. A Berkam Mandal in eight three plus in the Ivande. In the service, CA3 C double H and clear in the government, K would a peric gale and the Purmanu is CA3 C double H and one the government and the H3 plus in the Verkam and the Verkam. In the Verkam Mula than everything and Zona, Anglic H plus Cragum, Aba other in the Angle, the H plus area could be the Hiricum. Ada in the pH curtric, the pH curta, Ninga in the low curriculum, the Valamia and the Tolipad, Porra the Pelan and Portugal. 2.89 and Mulaga Craig. Kadasia on the men moon angle in the Ainakal Marley KB a petin soliveran, or men moon am BA Karadungo, is men moon am near la Piriagla BH plus OH minus and the verum. Is in the summer lecture, 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 H2O on the Marley, of a crook and angle pericula, Adi Merda, of a pericina angle, of the KB and the verum. Of a KB on the men moon am on the uh, I am not Marley. In the, in the Purman of the Parango, in a three every day, the Mula Velima Kudericum. So Anna Yala KB Katam is every day the Kudericum, and a CA three good and Thalra Vodia, Tanichori Latana, Isia, Palangi, Protane, the Etricola Kudiadaga, Iricum. In the Vina Ungolagu or in the evening a Paitia in the Vina Vening a Sedula Manavale, Paitia Ungolagu Priosanama Hericum and Namburin. Uh, in the Navani, a Pai Gia Jingle uh, Adata Ahangalagu Menna Milamund in the K, K, B, Gimdale, Nemula in the K, B, Gimdale, Thoda Budame, or Menna Mila the Parango, Nila Briana Gamadida, and the K, Ginangal Kovil Ram. Are they married men mula the Parango? Adakinangalu, uh, Nemula, Nemula the Gindangal Kovil the Lam, K, B, Nemula in the K, B, Gindangal Kovil the Lam, and the Nemula A minus. Alginangal covilam, the Rendi Nanga Periginam and Solichona Mulugu K A into K B summon K W and the verb. Will a common America and yell covil the egla K A could be a covil the egaparango, is the men namila. Upper in the uh, in the Rendin and Serivin village chain the Serivin de Verum. Alemari K B M, Patukulungo Nalade Nangal the Verecum. I am Chamalia Petinangal, Idurekim Padrindo, Manavale, Mundum Nangal, Idleula, Paitia, Ninga, Say the Palagra, Ungulag, Serendala, Hirkum and Dale, 
தங்களை சந்தேகம் எதுவும் இல்லை எனவே மாணவர்களே மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து நான் விடைபெறுகின்றேன் நன்றி 